Wir sind alle so verschieden. Aber in einem sind wir uns einig. Fitflat Premium HD. 100% mein Fernsehen. Genießen auch Sie ein fantastisches Fernsehprogramm mit Serien, Dokus, Hollywood-Blockbustern, Sport-Highlights. Und das alles in gestochen scharfer Bildqualität. Bestellen Sie jetzt und freuen Sie sich auf mehr als 30 Sender für weniger als 10 Euro im Monat. Fitflat Premium HD. 0800 3500 800. Ich begrüße Sie hier im Regionalfernsehen aus Neubrandenburg, hier auf Neu1 zum Neu1 Journal. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind und was genau Sie in den nächsten Minuten hier bei uns erwartet, das verrate ich Ihnen jetzt in unserer Vorschau. Ein launischer Sommer kann die Freude am Garten nicht verderben. Wir haben neue Empfehlungen und Tipps aus einer prachtvoll blühenden Baumschule Hellwig für Sie. Und wer so verabschiedet wird, hat wohl vieles richtig gemacht. Die Kita Fröbels Spielwiese feierte ihre langjährige Leiterin zum Wechsel in den Ruhestand. Und wir waren mit der Kamera dabei. Schon in der letzten Ausgabe des neu journals haben wir von den Bauarbeiten zur Ortsumgehung für Neubrandenburg berichtet. Jetzt haben wir dazu noch ein kurzes Update. Hier an dieser Stelle wird sich künftig ein großer Kreuzungsbereich erstrecken. Er wird die Neustrelitzer Straße mit der neuen Neubrandenburger Ortsumgehung verbinden. Am vergangenen Dienstag luden die Neubrandenburger Stadtwerke zu einem Vororttermin hierher ein. Es wurde über den Abschluss einer nicht alltäglichen Baumaßnahme am Fernwärmenetz informiert. Jens Oberneck umriss die technischen Dimensionen und nannte den Grund dieser Umverlegearbeiten. Die Umverlegung wurde notwendig, weil im Hintergrund, äh, den wir sehen, wird die neue Kreuzung für die Ortsumfahrung äh, realisiert. Und um die Leitung ähm, ordnungsgewiss die neue Straße kreuzen zu lassen, äh, mussten wir entsprechend verlegen. Ganze 350 Trassenmeter wurden so im Zuge dieser Arbeiten umverlegt. Innerhalb von 24 Stunden erfolgte dann die Einbindung in das bestehende Netz. Ein überschaubarer Zeitraum, der für mehrere Wohngebiete eine Unterbrechung der Fernwärmeversorgung bedeutete. Die Rohre mit einem Innendurchmesser von fast einem halben Meter haben die zweitgrößte Nennweite im neu sw netz und werden nach Angaben des Versorgers in dieser Größenordnung nur selten verlegt. Gleich sehen wir uns draußen wieder im Neubrandenburger Baumwaldsweg in der Baumschule Hellwig. Bleiben Sie dran! Renninger, Fahrzeugkomplettreinigung und Reifentreff in der Nonnenhofer Straße in Neubrandenburg. Hier dreht sich alles um des Deutschen liebstes Kind, das Auto. Immer dienstags ist Seniorentag. Senioren zahlen für alle Waschprogramme 15% weniger. Jeden Mittwoch heißt es Frauentag. Die Wäschen 3 und 4 kosten für Frauen nur 7,50 Euro statt 9,50 Euro. Renninger, alles für Ihr Auto.
Pflanzenpracht und Blütenmeere, wohin man derzeit schaut. Dieser etwas launische Sommer 2017 mag so manchen Ostseeurlauber ärgern, aber nicht den Gartenfreund, denn der weiß genau, man muss das Wetter nehmen, wie es kommt und das Beste daraus machen. Ja, und das Beste daraus machen, dafür stehen auch Frau Helwig und ihre Baumschule. Ja, Frau Helwig, ein mit guten Pflanzen bestückter Garten, der hält auch so manche Wetterkapriole aus. Und wenn es doch mal einen Ausfall gibt, dann, dann gibt es ja hier den richtigen Ersatz oder vielleicht auch die eine oder andere neue Idee. Was haben Sie dann im Moment so für aktuelle Empfehlungen für uns? Ja, aktuell haben wir eine tolle Blüte bei den Rosen. Wir haben schöne Stauden, die im Moment alle zeigen, was sie können. Ganz toll im Moment auch die äh, Hortensien, egal welche, ob es die Rispen oder die normalen Ballhortensien sind, Schneeballhortensien, egal. Ach, wir haben so viele Blüten und Sommerflieder ist da und Hibiskus ist da in voller Blüte und und und. Einfach mal gucken kommen. Tja, die Blüten, das ist ja das eine Pfund des Gartens, Frau Helwig, aber es gibt ja noch ein anderes Pfund, worauf viele auch jetzt schon warten. Das eine oder andere Süße, was man sich da so aus dem Garten pflücken kann. Was haben Sie denn da? Auf alle Fälle, also wir haben wieder ein sehr, sehr schönes äh, Obstsortiment da, egal ob das Säulenobst ist, ob es Zwergobst ist, also Terrassenobst. Äh, der ganz stinknormale Apfel, egal ob in Halb- oder Hochstammqualität, ähm, ist verfügbar. Also wir haben wirklich ein schönes Sortiment. Hinzu kommen Erdbeerpflanzen, die jetzt auch sehr gut zu pflanzen sind, je eher, desto besser. Besser, desto besser der Ertrag im nächsten Jahr und richtig proppere, tolle Heidelbeeren mit vollem Fruchtbesatz, Stacheljohannisbeeren und, und, und. Einfach mal gucken, kommen und schauen. Also wir haben wirklich ein gutes Sortiment. Du sagst sie gerade, der stinknormale Apfel, aber so stinknormal wie zum Beispiel im Baumarkt ist er ja dann hier doch nicht. Nee, aber wir sagen, äh, ein Carola-Apfel gehört eigentlich in den Verkauf und wer sowas haben möchte, gerne. Natürlich auch diese ganzen Pilnitzer Züchtungen, resistente Züchtungen. Wir haben ein schönes Sortiment, ja. Und Sortiment, was auch in die Gegend passt. Auf alle Fälle, da achten wir wirklich drauf. Ein Briburn zum Beispiel oder ein Granny Smith hat bei uns nichts zu suchen. Äh, wird nie reif, wird nie die Qualität haben und deswegen gibt es den bei uns auch nicht. Ja, Frau Helwig, wir haben ihn anfangs schon erwähnt, diesen etwas launischen Sommer 2017 ist ja auch ein sehr feuchter Sommer. Wie sieht es denn da mit dem Pflanzenschutz aus? Breiten sich wieder Krankheiten aus? Ja, leider. Also da sind äh, die Pilzkrankheiten ziemlich stark im Vormarsch. Wer keine resistenten Pflanzen hat und so, der sollte wirklich definitiv was tun. Man kann einiges mit EM machen, man kann aber auch normale Pflanzenschutzmittel anwenden. Wenn es überhand nimmt, bitte reagieren. Also die Pflanzen quälen sich sonst unnötig. Für alle, die es noch nicht wissen, EM, das waren die effektiven Mikroorganismen. Eine ganz neue und vor allen Dingen natürliche Art der Pflanzenstärkung hier in der Baumschule Helwig. Ja, Frau Helwig, vielen Dank für die Tipps und Tricks und Empfehlungen. Und liebe Zuschauer, wir sehen uns so, Sie mögen dann gleich im Studio wieder. Nach einer kurzen Pause begleiten wir einen bunten Umzug durch die Neustrelitzer Straße. Wem diese liebevolle Geste warum galt, das erfahren Sie gleich hier auf Neu1.
die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft im Fernsehen. Beiträge rund um das Wohnen in der Vier-Tore-Stadt. Monatlich neu, fünfmal täglich auf Sendung. Das neuwoges magazin Nur hier auf Neu1. Liebe Zuschauer, der 14. Juli war ein ganz besonderer Tag für die Kita Fröbels Spielwiese in Neubrandenburg. Das heißt, eigentlich war es ein besonderer Tag für ihre Leiterin Sonja Reimer. Es war nämlich ihr letzter Arbeitstag vor dem Ruhestand. Aber schauen wir doch einfach noch einmal zurück auf diesen fröhlichen Freitag. Gute Laune, morgendlicher Bewegungsdrang und Aufbruchstimmung. Der in den Startlöchern stehende Ausflug ist aber auch mit etwas Wehmut verbunden, denn die Kinder der Kita Fröbels Spielwiese müssen sich von einem vertrauten Gesicht verabschieden. Wir wollen jetzt unsere Leiterin, noch Leiterin von zu Hause abholen und gemeinsam mit allen Kindern dieser Einrichtung sie auf ihrem letzten Arbeitsweg begleiten. Wir haben dafür ganz viel geplant und sie weiß davon noch nichts, also wir werden sie zu Hause gleich überraschen. Alle sind mit dabei. Unterstützt durch die Grundschule Süd machen sich 180 Kinder auf in die Neustrelitzer Straße. Ein paar hundert Meter nur bis zur Wohnung von Kita-Leiterin Sonja Reimer. Ein letztes Mal wird sie von hier in offizieller Funktion ihren Weg zur Kita antreten. Diesmal begleitet von Kindern, Eltern, Erziehern und ehemaligen Weggefährten. Zwar weiß die Ruheständlerin in Spee, dass ihr Ausstand groß gefeiert wird, diese Aktion jedoch ist erfolgreich geheim geblieben und jetzt die Zeit, die Überraschung aufzulösen. So, wir rufen jetzt. Es war 10 Uhr angesagt. Guten Morgen, Sonja. Ja, guten Morgen. So, bitte schön. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Genau, der ist es. Sonja, wir holen dich gemeinsam ab mit allen 180 Kindern auf deinem letzten Mit der ganzen Arbeit. Schule? Auch mit der ganzen Schule. Die Kollegen haben gesagt, ich darf vor 10 nicht auf Arbeit gehen. Ich bin immer so ein Frühaufsteher, ich bin immer um sechs da. Nun wollte ich heute schon Fenster putzen und sonst was alles und war jetzt letztendlich noch nicht fertig. Jetzt wackeln wir die Knie, du. Marsch zurück zur Kita. Es steht noch einiges auf dem Programm der großen Abschiedsparty. Für Sonja Reimer heißt es nun zurücklehnen und Programm genießen. Einmal noch sind alle Augen auf die Chefin gerichtet, denn schon morgen steht ein anderer am Ruder. Patrick Steffen, ehemaliger Leiter der Kita am Wall, übernimmt den Staffelstab. Sechs Wochen hatte er Zeit, sich in seine neue Funktion einzuarbeiten. Man sieht doch noch mal den einen oder anderen Trick, den man selber nicht kannte. Und sie hat mir auch angeboten, also sofern sie weg ist, kann ich jederzeit auch noch mal Rat suchen und äh, mich an sie wenden. Und äh, es, 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 es war noch mal sehr interessant und auch sehr spannend für mich, diese sechs Wochen mit ihr so zu erleben. So. Sonja Reimer blickt auf 45 Berufsjahre zurück. 20 Jahre lang leitete sie die Geschicke der Kita Fröbels Spielwiese. Unter Kollegen galt sie als durchsetzungsfähig, ohne streng zu sein. Offenherzig, stets hilfsbereit. Eine Stütze für die Kinder, eine Institution, auf die man sich verlassen konnte. Nun ist es Zeit für Sonja Reimer, etwas mehr an sich zu denken. So hat er sich ausgedacht. Ich weiß die Einrichtung in guten Händen, ich habe ein stabiles Team, ich habe einen sehr guten Nachfolger und äh, wir haben uns noch sehr viel vorgenommen, mein Mann und ich, für die restliche Zeit, die uns noch verbleibt, hoffentlich noch viele Jahre. Wir wollen viel reisen, wir haben einen schönen Garten und die Freude äh, überwiegt. Wir sagen Danke und Den wehmütigen Teil übernehmen heute Kinder und Kollegen. Wer so verabschiedet wird, der hat offensichtlich vieles richtig gemacht. So viele Hände reicht man dir, wünscht dir ganz viel Glück. 
Wir sagen Danke und auf Wiedersehen und blicken gern zurück. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Mein Name ist Jürgen Herrert. Ich bin mit meiner Reptilienausstellung hier im Lindetal Center. Die geht noch bis zum 27. diesen Monat. Und wir würden uns alle freuen, wenn ganz viele Kinder und ganz viele Erwachsene uns besuchen kommen. Und jetzt kommt das Wetter. Ob die Sonne scheint, es regnet oder schneit. Hier herrscht angenehmes Einkaufsklima zu jeder Zeit. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Britannien Center Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. wie das Wetter auch wird. Hier finden Sie immer, was Sie brauchen, ohne groß herumzulaufen. Britannien Center Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Unsere exotische Anmoderation zum Wetter aus dem Neubrandenburger Lindetal Center war übrigens auch gleich ein Hinweis auf unsere nächste Sendung. In der stellen wir Ihnen den Schlangenfarmer Jürgen Hergert und seine Ausstellung ein wenig genauer vor. Ich hoffe, Sie sind auch dann wieder mit dabei. Schalten ein oder klicken rein. Egal wo und wie, ich freue mich auf Sie. Tschüss. Wir sind alle so verschieden. Aber in einem sind wir uns einig. Fitflat Premium HD. 100% mein Fernsehen. Genießen auch Sie ein fantastisches Fernsehprogramm mit Serien, Dokus, Hollywood-Blockbustern, Sport-Highlights. Und das alles in gestochen scharfer Bildqualität. Bestellen Sie jetzt und freuen Sie sich auf mehr als 30 Sender für weniger als 10 Euro im Monat. Fitflat Premium HD. 0800 3500 800. Über 400 Tiere in 100 Arten aus aller Welt sind hier im Tierpark Ueckermünde zu Hause. Die genaue Zahl ist dabei natürlich auch von der ein oder anderen Familienplanung abhängig. Das ganze Jahr lädt der Tierpark Ueckermünde groß und klein, jung und alt auf unvergessliche Erlebnis- und Entdeckungstouren ein. Sie werden schon erwartet. Und während auch schon mal ein Bewohner scheinbar etwas launisch reagiert, sorgen andere noch für ein ordentliches Erscheinungsbild. Die Löwen ganz majestätisch desinteressiert, der Pfau auf maximale Wirkung aus. Egal wann sie den Tieren begegnen, es sind immer unvergleichliche Beobachtungen ganz aus der Nähe möglich. 
Dazu kann man auf Führungen und bei regelmäßigen täglichen Schaufütterungen auch noch viel über Tier und Umwelt lernen. Und auch der Spaß kommt im Tierpark Ueckermünde nicht zu kurz. Über das ganze Jahr verteilt stehen spezielle Veranstaltungshighlights auf dem Kalender. Für Pausen und Stärkung, die das großzügige Areal dem Besucher durchaus abverlangen kann, stehen gastronomische Angebote der Tierparkgaststätte oder der Affenschenke bereit. Diese ist mitten auf dem Gelände, gerade bei den kleinen Gästen, sehr beliebt. Na, macht das nicht Lust auf mehr? Der Tierpark Ueckermünde wartet auf Sie. Das ganze Jahr.